हेलो गाइस वेलकम टू फिजिक्स मेडिया ओडिशा आज मैं सेशन नेट फिजिक्स का पार्ट बी का कुछ सलूशन लेके आया हूं चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो फर्स्ट क्वेश्चन था बीट पार्ट में द सलूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x to dx 1 xy r x बाउंड्री कंडीशन दिया था y ब्रैकेट x 1 0 ठीक है तो चलिए सलूशन देखते हैं सलूशन से पहले लिखिए x by dx plus 1 plus x into y equal to power minus x लिख दीजिए वो y डिवाइड कर दीजिए तो 1 plus x by x y equal to e power minus x by x y x को डिवाइड कर दिया बहुत साइड में उसका देखिए ये p of x आ गया ये q of x आ गया लिनियर इक्वेशन के टाइप में आ गया उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको निकालना है आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e power dx dx का इंटीग्रेशन dx होता है 1 plus x by x dx इधर में तो 1 प्लस y x पुट कर दीजिए तो पुट करने के बाद ये प्लस को अलग कर दीजिए उसके बाद e पावर n x प्लस x हो गया e पावर n x into e पावर x प्लस तो है तो इनटू हो जाता है e पावर n x को x लिख दीजिए और e पावर x को y लिखिए वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना आ गया उसके बाद लिनियर इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर दीजिए y into x पावर e पावर x इंटीग्रेट y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसके बाद इक्वल टू इंटीग्रेशन q of x जो भी है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c that is q of x आ गया e power minus x by x into integrating factor आया है x into e power x e power x e power minus cancel हो जाए x x cancel हो जाए उसके बाद dx dx का integration आएगा dx का integration x होता है तो ये y x e power x equal to x plus c उसके बाद applying boundary condition applying कर दीजिए y equal to x पे put कर दीजिए x के जगह one put कर दीजिए और y के जगह zero put कर देने के बाद zero equal to one plus c आएगा और c equal to minus one आ जाएगा ठीक है c equal to minus one आ गया तो c के जगह minus one put कर दीजिए that is y x e power x x minus one तो y equal to x minus one by x e power x तो e power को ऊपर ले जाइए तो e power minus x into x plus minus one by x यही आंसर है ऑप्शन ए का जो आंसर था x minus one by x e power minus x वही करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए चलिए ये था मेरा पहला क्वेश्चन चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं वीडियो को पूरा देखिए चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 0 टू पाई d थीटा बाय 5 प्लस 4 cos थीटा इज कितना है ये ऑप्शन में था तो देखिए एक रिमेंबर याद कीजिए फार्मूला 0 टू पाई d थीटा बाय a प्लस b cos थीटा और sin थीटा भी लिख सकते हैं इधर में sin थीटा d थीटा इक्वल टू पाई बाय √ ऑफ स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इधर में 0 टू अगर 2 पाई होगा तो इधर में 2 पाई आएगा इधर में 0 टू पाई है सो पाई ही रहेगा ठीक है देन गिवन है 0 टू पाई d थीटा बाय 5 प्लस 4 cos थीटा इधर में a है 5 b है 4 तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए फार्मूला पाई ओवर √ ऑफ a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 3 तो ये ऑप्शन है पाई बाय 3 ऑप्शन d इज द राइट आंसर तो ऑप्शन d है उसका सही आंसर ठीक है याद रखिए फार्मूला को वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन देखिए द एलिमेंट्स ऑफ अ थ्री कोस मैट्रिक्स ए आर दी प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इंडिसेस ए आई इज इक्वल टू आई इज इट गिवन देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए कितना है वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 तो ऐसे मैट्रिक्स लिखिए जिसका ए आई जे को आई इनटू जे को इनटू करेंगे तो ए 1 1 ए 1 2 1 1 3 ऐसे करके थ्री कोस की मैट्रिक्स बनाइए और उसका इंडिसेस जो आई जे इसको इनटू करें तो 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 ऐसे करके 1 2 3 2 4 6 3 6 9 ऐसे मैट्रिक्स आएगा उसका आइगन वैल्यू पूछा था बहुत इजी क्वेश्चन था आइगन वैल्यू को दो तरीके से आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं पहला मेथड है बहुत इजी मेथड है ट्रेस ट्रेस जानते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यू और डायगोनल एलिमेंट को प्लस कीजिए 941 दैट इज 14 और डिटरमिनेंट निकालिए तो 0 आएगा तो ऐसे तीन आइगन वैल्यू को पकड़िए जिसका ट्रेस 14 होगा डिटरमिनेंट 0 होगा तो 1400 आंसर सिंपली बोल सकते हैं 770 नहीं होगा 14 उसका डायगोनल एलिमेंट को पास करने से 14 आ रहा है तो एप्रोप्रिएट आंसर 1400 ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और वी कैन फाइंड इन अनदर वे दैट इज a माइनस नंबर i को जीरो करके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं उसके बाद 1400 उसका आइगन वैल्यू आएगा तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1400 उसका राइट आंसर है चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन के एनर्जी ऊपर क्वेश्चन था बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है देखिए द हैमिल्टन में क्लासिकल नॉन एयर वन डायमेंशनल ऑसिलेटर दिया है इक्वल टू पी स्क्वायर टू एम प्लस नंबरडा x पावर 4 दिया है फिर नंबरडा गटर देने जरे कांस्टेंट देन स्पेसिफिक हीट ऑफ द कलेक्शन ऑफ एन सच पार्टिकल कितना दिया है तो जानते हैं कि रिमेंबर कीजिए कि लॉ को इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एवरी क्वाड्रेटिक टर्म में हाफ के बीट एवरेज एनर्जी तो जो जितना भी क्वाड्रेटिक टर्म मतलब स्क्वायर टर्म होता है उसका हाफ के बीट एवरेज एनर्जी लेते हैं तो ये क्वेश्चन में एक ही क्वाड्रेटिक टर्म है पी स्क्वायर ये नंबरडा का 4 है ना x
so p square is the one quadratic term in this equation so it is taking p square equal to one quadratic term in this equation so average energy aega half n kbt n is the number of particle so half kbt is the average energy into number of particle n multiply kar di so average energy half n kbt is the तो जानते हैं कि पैसिफिक हीट होता है सी बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी यू होता है एवरेज एनर्जी का बार एवरेज एनर्जी तो अगर ये इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हाफ एन के भी आएगा और एन के भी बाई टू तो उसका ऑप्शन डी ही सही आंसर है तो ऑप्शन डी ठीक है ऑप्शन डी द राइट आंसर एन के बी बाई टू ये बहुत ईजी क्वेश्चन था चले और क्वेश्चन देखते हैं चलिए पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं ये गेट से क्वेश्चन है तो ये ए बी एक दोनों नोट गेट है और ये सी डी एक एंड गेट है उसके बाद हमको क्वेश्चन दिया है इफ आई इक्वल टू ए बी प्लस सी डी का बार दैट गेट्स जी वन जी टू मोस्ट पी क्या होगा जी वन जी टू तो देखिए तो इधर में ए बी सी डी जीरो जीरो सब पुट कीजिए क्या आंसर आ रहा है उसके बाद वन 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 सब पुट कीजिए वन जीरो वन जीरो से पुट करके देखिए और वो दो चार देखने के बाद ऑप्शन टू आएगा दैट इज जी वन इक्वल टू आएगा नोर गेट और जी टू आएगा और गेट और ये देखिए ये है प्रोडक्ट वाई इक्वल टू ए बी प्लस सी डी के बार जो है उसके बाद ए बी जीरो जीरो पुट कीजिए सी डी जीरो पुट करने के बाद इंटू करने के बाद जो भी वाई आउटपुट आएगा सब इधर में ए को जीरो 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 वैल्यू लीजिए उसके बाद वन 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 लीजिए उसके बाद वन जीरो वन जीरो ऐसे लीजिए उसके बाद वाई का पुट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा आउटपुट आएगा इधर में ए नॉर गेट और और गेट आने के बाद सही आंसर आ था आ रहा था आंसर तो एग्जाम में हमको बी ऑप्शन बी मार्क करना था ठीक है ऑप्शन बी मार्क करना था नॉर और और जी वन इज नॉर गेट और जी टू इज और गेट ये था पांच नंबर क्वेश्चन